శుభోదయం పిల్లలు ఈరోజు పంచారామాల్లో ఒకటిగా ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి అమరావతి యొక్క గొప్పతనాన్ని ముందుగా చదవండి ఆలోచించి చెప్పండి ఇది శీసపద్యం సూర్యాది గ్రహ రాశి సుప్రభాతమ పల్కి కరముల స్పృజించు పొరము నెలను కృష్ణ తరంగిణి కృతు శుద్ధ పావన గంభీర తనలరు కనకనగరి పొద్దాది మౌనీంద్ర పుణ్యపాదములతో పరమ పావనమైన పొరము భువిని రాజాది రాజల రాజధానిగా వెల్గి ఆంధ్ర జాతికి వన్నె అమర పొరము తెలుగు వెలుగుల జిలుగులు చిలకరించి కలుముల వెలది నిలయమై బలిమి పెంచి సకల సరళయ శిస్సుల సారమవుచు ఇస్వ యవనికపై వెలుగు వీటి గనుడు అరొకసారి సూర్యాది గ్రహరాశి సుప్రభాతమ పల్కి కరముల స్పృశించు పొరము నెలను కృష్ణ తరంగిణి కృతశుద్ధ పావను గంభీర తనలరు కనక నగరి బుద్ధాది మౌనీంద్ర పుణ్యపాదములతో పరమ పావనమైన పొరము భువిని రాజాది రాజల రాజధానిక వెలిగి ఆంధ్ర జాతికి వన్నె అమర పురము తెలుగు వెలుగుల జిలుగులు చిలకరించి కలుము వెలది నిలయమై బలిమి పెంచి సకల సరళయో శీసుల సారమవుచు యశ్వ యవనికపై వెలుగు వీటి గనుడు ఇక్కడ సూర్యుడు మొదలైనటువంటి గ్రహాల గురించి తెలియజేస్తారంటే మనకి నవగ్రహాలు అనేవి ఉన్నాయి ఏమిటి ఆ నవగ్రహాలు అంటే సూర్యుడు చంద్రుడు కుజుడు తర్వాత బుధుడు తర్వాత బృహస్పతి శుక్రుడు శని దీంతో పాటుగా రాహు కేతు మొత్తం నవగ్రహాలు ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రధానమైనవి అందులో సూర్యుని వల్ల సూర్య కిరణాలు అనేటటువంటివి తెల్లవారుజామున సుప్రభాత సమయంలో ఈ అమరావతి నగరంలో చక్కగా ప్రసరింపజేస్తూ ఉన్నాయి తర్వాత కృష్ణా తరంగిణి కృశుద్ధ పావన గంభీర తనలు కనక నగరి ఈ కృష్ణా నది పక్కనే ఉన్నటువంటి కనకదుర్గ ఆలయము అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ కృష్ణా నది వలన చాలా పవన పవిత్రమైనటువంటి నది కృష్ణానది అలాంటి కృష్ణానది ఒడ్డున కనక నగరం కనకదుర్గ నగరము వెలిసింది విజయవాడ దుర్గాదేవి ఉన్నది అలాగే ఇలాంటి అమరావతి అనేటటువంటి నగరంలో చాలా ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి బుద్ధుడు మొదలైన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చక్కగా ఈ నేలను పవిత్రం చేశారు అలాగే ఇంకా ఎంతోమంది రాజులు ఈ అమరావతి నగరాన్ని పరిపాలించారు శాతవాహన రాజుల్లో మొట్టమొదటి వాడు ఎవరంటే శ్రీముఖుడు అందులో బాగా ప్రసిద్ధిగాంచిన వాడు గౌతమీపుత్ర శాతికర్ని మొల మొదలైన వారందరూ కూడా ఈ ప్రదేశాన్ని చక్కగా పరిపాలించారు అలాగే దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స అని చాటి చెప్పినటువంటి శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఈ ప్రాంతాన్ని బాగా అభివృద్ధి పరిచాడు అలా ఆంధ్ర జాతికే పేరు ప్రఖ్యాతులుగాంచినటువంటి అమరపురము అదే అమరావతి ఈ తెలుగు వెలుగులు అనేటటువంటివి అంతా కూడా ఇక్కడే వెలిసినటువంటి ప్రథమ ప్రవి పవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశము అలాగే దేవేంద్రుడు ఈ అమరావతి నగరంలోనే చక్కగా ఉన్నాడు ఇలాంటి ఈ యశ్వ యవనికమైన మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులుగాంచిన నగరం అమరావతి అని చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉండేది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం అమరావతి యొక్క పాఠ్యభాగం గురించి తెలుసుకుందాం కాబట్టి ఇందులో ప్రశ్నలు చూడండి ఒకటో ప్రశ్న పై పద్యములోని నగరము ఏ నది ఒడ్డున ఉన్నది ఏ నది ఒడ్డున ఉన్నది కృష్ణానది పై పద్యములో ఏ పట్టణం గురించి చెప్పారు అంటే అమరావతి పట్టణం గురించి తెలియజేశారు పై పద్యంలోని పట్టణము ఏ భాషా ప్రాంతంలో ఉండి ఉంటుంది అంటే ఆంధ్ర భాషా ప్రాంతంలో ఉండి ఉంటుందని చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇది చదవండి ఆలోచించి చెప్పండి తర్వాత పాఠ్యాంస ఉద్దేశ్యము ఆంధ్రప్రదేశ్కు నూతన రాజధానిగా అమరావతి నిర్మితమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు వేరు వేరు అయిపోయాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నూతన రాజధాని ఏమిటి అంటే అమరావతి 
చారిత్రక సాంస్కృతిక ఆధ్యాత్మిక నేపథ్యం గల అమరావతిని గురించి ఈనాటి ఆంధ్రులు తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఉంది అలాంటి అమరావతి చరిత్ర పరంగా సంస్కృతి పరంగా ఆధ్యాత్మికంగా అమరావతి ఎలాంటి అభివృద్ధిని సాధించిందో ఇప్పుడున్న ప్రజలందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది కాబట్టి మన రాజధాని నగరపు పూర్వ వైభవాన్ని తెలియజేయడమే ఈ పాఠ్యాంశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము పాఠ్యభాగ వివరాల్లోకి వెళ్దాం ఈ పాఠము వ్యాస ప్రక్రియలో ఉంది ఏదైనా ఒక అంశాన్ని గురించి వివరంగా చెప్పేదే వ్యాసము దీన్నే ఇంగ్లీష్లో ఎస్ఏ అని కూడా చెబుతూ ఉంటారు వ్యాసములో ఆధారాలతో కూడినటువంటి సమగ్రమైనటువంటి సమాచారము అందిస్తుంది ఇది కొన్ని పేరాలుగా విభజించబడి ఉంటుంది వ్యాసములో చెప్పదలుచుకున్న అంశం ప్రాధాన్య క్రమంలో పునరుక్తి లేకుండా ఉంటుంది దీంట్లో మొదట ఉపోద్ఘాతము మధ్యలో విషయ ఎవరన చివరిల ముగింపు పేరాల పేరాలుగా ఇందులో విభజించబడి ఉంటుంది ఇక ప్రస్తుత వ్యాసంలో అమరావతి వైభవాన్ని చారిత్రక నేపథ్యాన్ని కళ్ళకు కట్టినట్లుగా చెప్పారు ఇది ఎవరు చెప్పారంటే రచయిత బృందం వారు ఈ అమరావతి పాఠ్యభాగాన్ని రాశారు ఆధునిక అంగులతో రూపుదిద్దుకోబోతున్న రాజధాని విశ్వనగరంగా వెలసెల్లాలని ఆకాంక్షించారు ఇది ఈ పాఠ్యభాగం యొక్క వివరాలు ఇక ఈ పాఠంలోకి ప్రవేశించగం ప్రవేశిక రాచరక వైభోగాలను భార్యా బిడ్డలను వదిలిపెట్టి మానవాళి దుఃఖానికి కారణాన్ని అన్వేషించడానికి బయలుదేరిన సిద్ధార్థుడు బుద్ధగయ్యలో బోధి రక్షం కింద జ్ఞానోదయం పొందాడు సమస్త దుఃఖాలకు కారణము కోరిక లేనని గుర్తించి బుద్ధుడు చతురార్య సూత్రాలను దుఃఖ నిరోధానికి ఆర్య అష్టాంగ మార్గాలను బోధించాడు బుద్ధిని యొక్క బోధనలన్నింటినీ కూడా కలిపి ఆయన మహాపరినిర్వాణము తర్వాత త్రిపీకములు ద్వారా బౌద్ధ ధర్మాన్ని ప్రబోధించారు శిష్యులు దక్షిణ భారతాన అద్భుతమైన అమరారామాన్ని స్థాపించి బౌద్ధ మతాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేశాడు ఇక శిల్పకళా పరిశోధనలో విశిష్ట నైపుణ్యం గల పెర్గుసన్ ప్రపంచ శిల్ప సంపదలో అమరావతి శిల్పాలు అత్యున్నత శ్రేణిలో ఉన్నాయని తన పరిశోధన పత్రములో రుజువులతో పేర్కొన్నాడు ఆ పట్టణం యొక్క గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసుకోవాలంటే ప్రస్తుతము అమరావతి పాఠాన్ని చదవాలి